ਭੈਣੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਸਾ ਵਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਗਾਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਚੇਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰਾਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਟਿੱਲੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਮਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਵਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਵਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੜਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਚਾਰ ਭਰਾ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਸਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਚੇਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਈ ਨੂਹਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗਾ ਕੋਈ ਸੱਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੂਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੱਸ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲ ਪਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਂ ਕਹਿਤਾ ਹਨਾ ਵੀ ਸੱਸ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕੁਝ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਮੂਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂਹ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਵਰ ਹੀ ਕਰ ਗਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਵਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੇਪ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭੈਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭੈਣੇ ਸਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ 
ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਚ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹਨਾ ਉੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਵੀ ਸਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਚ ਸਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜਾ ਜਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਲੈ ਦੇਾਂਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਮਨ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ ਵੀ ਜੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਲੱਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਫੋਨ ਦੇਣੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆਈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੋਈ ਆਂਟੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਬੁੜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰੇ ਕੰਮ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਧੀ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਹਰਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਐਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਪੜਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਘਰੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫੋਨ ਪਿੱਟਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਆ ਸੀ ਹਨਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਿਮਾਗ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾਗਾ ਬੰਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭੈਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰਮਣ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਮਰੇ ਚ ਆਪਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 8:30 ਜਾਂ 9 ਵਜੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਟਾਈਮ 3:30 3:30 ਜਾਂ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਹਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਿਮੇੜ ਲੈਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਨ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ 10 11 ਵੱਜ ਜਾਣ ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਸਤ ਰਹਿੰਨੇ ਆਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੜ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਉਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਮਨ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੋਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਸੌਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਦਿਆਂ ਉੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਤੇ ਘੱਟ ਖਾਣ ਦਾ ਪਸਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਰਮਨ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸਾਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾਂ ਹਨਾ ਖਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਵੀ ਜੇ ਘੱਟ ਖਾਓ ਉਹਦਾ ਪਸਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਕਤੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਅਣਗੋਲੀ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੰਦਾ ਵੀ ਇਹ
ਦਿਲ ਚ ਰੱਖਣੀ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਗਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟਣੀ ਪਿੱਟਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਭੈਣੇ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਬਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਚ ਲਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚ ਸਟ्रेस ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਵਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਅਰਗੇ ਨੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਦਾਦੀ ਜੀ ਅਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣੇ ਫੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੌ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਖੂਹ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਆ ਅਸਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੰਡਾਏ ਆ ਆਪਣੇ ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਮਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾ ਸ਼ਾਮ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਜੇ ਉਹ ਚਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਦੇ ਹਾਸੇ ਠਾਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵਧਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਰਜ ਚੜਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਮਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹੀ ਧੀ ਪੁੱਤ ਆਪਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਈ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ 12 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੜੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈ ਜਾਓ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਪੜਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਕਹਿੰਦੀ ਐਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹਨਾ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੰਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ
ਇਹ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਲੱਗਦਾ ਆਪਦੀ ਕਦਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਛੱਡ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਗੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਚ ਜਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਟਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਢਾਲਣੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਲ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜੋ ਬੱਚਾ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਚ ਹਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐ ਕਰ ਐ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐ ਕਰ ਹਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਚ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾ ਰਮਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਫਲਾਣਾ ਆਪਣੀ ਫਲਾਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜੇ ਉਦੋਂ ਆਪਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਦੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਆਇਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਏਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਵੀ ਹਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੀਵੀਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਗਲਾ ਆਪਦੀ ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਆਪਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਆ ਭੈਣੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਚਾਹਣੇ ਹੋ ਸਕੂਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹਣੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਸਾ ਵਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਗਾਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਗੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭੈਣੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਵਕਤ ਚ ਤਾਂ ਭੈਣੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਮੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ 